Guys, buat Anda yang kemarin banyak komplain ya, karena gaji pegawai katanya takut diketahui banyak orang ya, sehingga nggak berani bikin bukti potong, nggak berani lapor PP21. Nah, sekarang sudah ada solusinya guys ya, yaitu ada satu menu yang namanya <coughs> merekam ya, perekam PPH21. Jadi artinya untuk masuk ke DJP online, dengan untuk masuk ke dalam perekaman PPH21, ini adalah dua password yang berbeda. Itu guys ya. <coughs> Saya simpel itu dong sih sebenarnya. Jadi memberikan perbedaan antara password orang yang membuka DJP online secara umum dengan password orang yang membuka ke dalam uh, pe penginputan e dan pelaporan PPH21 itu password yang berbeda gitu. Sehingga lu bisa bilang nih, Orang pajak boleh buka DJP online, tetapi kan lu nggak bisa buka PPH21. Nah, nanti orang HRD itu atau orang yang bikin uh, PPH21-nya, dialah yang nanti punya akses untuk ke PPH21-nya gitu guys ya. Langsung gua share aja ke, ke teman-teman ya. Langsung gua share screen aja biar teman-teman uh, tahu. Gue juga belum lihat ya, gue juga baru tahu sebenarnya. Ini kan baru tanggal 2 kalau nggak salah baru dikasih tahu ya. <tuh> Oke, okay, kita masuk ke... Uh, PT ya, PT, PT 63. Oke, okay. kita masuk. Jadi ini adalah apli, ini adalah ini portal DJP online Anda ya. Anda tinggal masuk ke menu lapor, menu lapor ke pra pelaporan. Kemudian setelah di pra pelaporan, Anda masuk ke e buat PPH21 ya. e buat PPH21, kita klik satu kali. Nah, di bagian pengaturan di sini, di bagian pengaturan ada namanya penanda tangan perekam dan buat autentifikasi key. Nah, penandatangan adalah direkturnya ya. Direkturnya kebetulan nih gue. Perekamnya, nah ini kita belum bikin ya. Perekam tinggal ditambah. Kemudian buat authentic key ini gue nggak tahu. Kayaknya ini buat laporan deh. Uh, gue nggak tahu ini karena gue belum melakukan pelaporan. Oke, okay. kita klik ke perekam. Teman-teman tinggal tambah perekam. Perekam ini bisa siapa? Bisa <tuh> bisa direktur, bisa orang pajak, bisa HRD, atau bisa, bisa siapapun sebenarnya gitu ya. Uh, coba... Kalau gimana kalau banyak orang bertanya gimana kalau direkturnya adalah seorang istri yang tidak punya MPWP sedangkan dia pakai MPWP suami. Nah, kita mau coba nih ya. Kita coba masuk masuk NIC teman-teman ya. Coba masukkan NIC. NIC gua berapa? Eh, uh, bentar ya. Kita coba masukkan NIC. Ya, itu tuh. Eh, enggak bisa ya. Enggak bisa. Sorry guys ya, mesti MPWP di sini. Jadi kalau istri yang punya suami yang tidak berpisah MPWP-nya terpaksa pakai MPWP suami kalau gitu ya. Terpaksa kayaknya ya. Oke, coba kita masuk. Pakai MPWP. Nah, ini langsung keluar nih ya. Nah, langsung keluar ya. Emailnya apa? Oh, jadi email pun berbeda ya. Email pun harus email tertentu ya. Email pun harus email uh, si pribadinya. Betul juga sih, benar juga. Jadi nanti kode atau kode autentifikasi pun dikirim kepada emailnya si si orang ini ya. Betul juga ya. Oke. Okay. Password. Eh uh, passwordnya masih ini ya. Bisa bisa kelihatan langsung di sini ya. Gua passwordnya ini deh, Pancasila. <laughs> Pancasila ke ke 5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. <laughs> Pancasila ke 5 kita simpan. Pancasila kelima, biar gua nggak lupa, gua screenshot deh, nanti lupa lagi. Oke, kita simpan ya, kita simpan. Oh, masih masuk ini dulu. Oke, kirim kode keamanan. Sukses, berhasil disimpan, periksa email, perekam untuk melakukan verifikasi. Oh, mesti buka email dulu ya, gua mesti buka email dulu ya. Coba gua buka email dulu, ada nggak email gue? Uh, coba kita lihat ya, ada nggak email gua? Belum ada email nih. Belum ada email. Oke. Okay. Belum ada email. Wala. Apa dia libur? Kirim ulang email verifikasi ya. Oke, okay, gue klik kirim ulang ya. Kirim ulang aja deh. Apakah Anda yakin akan mengirim ulang email? Halo, pajak, eh, pajaksma.com ya. Oke. Okay. Kita tunggu ya. Emailnya masuk nggak? Kita cari ke spam. Spam juga nggak ada. Spam juga tidak ada. Kita lari ke all inbox. Tidak ada. Tidak ada all inbox. Wallah. Ini hari Minggu sih gue ngetep uh, ininya. Oke okay, teman-teman. Enggak, enggak. Belum ada email ya. Jadi nanti deh. Mungkin kita tunggu aja lain kali. Jadi inti teman-teman. Nanti akan bisa membedakan antara orang yang bisa mengetahui PP21 dengan orang yang masuk ke DJP online. Ini adalah dua orang yang berbeda. 
bukan dua orang berbeda ya, dua password yang berbeda gitu. Bisa aja orang yang sama, tetapi lu bedain passwordnya juga boleh teman-teman ya. Password dan emailnya berbeda ya. Jadi kalau password email yang berbeda kan nanti ketika lu mau lapor PPD1, dia akan lari ke emailnya si perekam ini gitu loh. Nah, apakah boleh lebih dari satu orang? Jawabannya boleh ya. Kalau nggak salah bisa dua orang, bahkan lebih ya untuk bisa melakukan e uh, merekam e pada PPD1 ya. Jadi orang ini adalah orang yang uh, tahu password DJP online, dia juga tahu password masuk ke e buku PP21. Nah, ini ciri orang ini. Dan inilah orang yang bisa tahu semua data gaji karyawan, teman-teman. ya. Jadi sudah nggak usah khawatir lagi, sudah nggak usah komplain lagi. <laughs> nah, data pajak, eh, data PP21 atau gaji karyawan tidak akan terbongkar untuk pegawai-pegawai yang lain, ya teman-teman. Tetapi ingat ya, uh, Pak Agus di Instagramnya bilang, uh, yang orang yang menginput PPH21 itu juga harus orang yang berhubungan dengan akunting karena natura itu tidak muncul ketika dia ngitung-ngitung bruto kan ya natura itu kan uh, kelihatan di akunting jadi orang akunting masih kasih tahu kepada orang uh, PP21 ini mengenai data natura yang akan bercampur ke bruto gitu kan nah jadi seperti itu teman-teman ya itu doang sih perekamnya belum ada email nih jadi gua nggak bisa ngetes langsung jadi nanti kita tunggu ya seharusnya akan seperti itu nanti ketika mau mengupload atau membuat ibupot akan ada uh, disuruh masukin password perekamnya seperti begitu ya teman-teman ya oke okay. itu teman-teman semua teman-teman ya sampai jumpa lagi guys ini udah malam hari ya tetapi gua baru dapat emailnya tadi sore ya jadi gua langsung tes aja untuk PPH21 perekam ini jadi teman-teman nanti gua langsung share dulu deh gua share dulu jadi nanti teman-teman tuh akan masuk dapat email kan. Nah dari email sini lu tinggal klik aja registrasi perekam, klik verifikasi ya. Setelah klik verifikasi ternyata kita diarahkan ke sini. Ke uh, subdomain yang baru perekam ebupat2126.pajak.go.id. Malah lari ke sini nih guys. Jadi dia malah ter terpisahkan menjadi subdomain yang baru ya. Yang ini kan yang kanan ini adalah DJP online utama yang kiri ini adalah khusus e buat PPA 21 perekam di sini ya. Jadi MPP pemotong lu masukin PT-nya, MPP perekam ini adalah si orang pribadi perekamnya, passwordnya adalah password yang lu tadi input ketika lu mendaftarkan perekam. Oke kita masukin. Ini feeling feeling gua nggak beres nih. Eh kalau kamu salah, CMNX. Boleh kita ulang lagi. Ini di sini kita copy. Pastekan di sini. Oke. Okay. Nah, jadi ini adalah perekam teman-teman ya. Ini adalah bagian perekam tuh. Kita lihat tuh ya. Ini adalah bagian perekam e buat PPH21. Uh, di sini ya. Nah, kalau kita ke kanan. Yang kanan ini adalah. Ini adalah DJP online utama nih. DJP online utama dari... Nah, kalau kita masuk ke DJP utama kan di sini nih. Nah, ini adalah DJP online yang utama. Yang kiri sini adalah DJP online yang khusus untuk perekam. Oke. Okay? Nah, sekarang pertanyaannya. Uh, apakah perekam dan DJP online akan terkoneksi atau tidak? Soalnya nggak muncul nih ya. Yang sudah pernah gue input sebelumnya ya. Coba kita lihat. Di sini kalau kita masuk ke bulan 1, kita cari. Kan kosong nih. Ya kan? Kosong nih kan? Nggak ada apa-apa isinya nih. Sementara di kanan ini, kalau kita masuk ke menu lapor, pra pelaporan, e buat 21, nah di bukti potong, di periodenya itu adalah Januari, gue sudah pernah input tuh. Gue sudah pernah input sebelumnya di sini. Nih. Oke. Okay. Gue sudah pernah input di sini. Tapi nggak muncul di sebelah kiri nih. Nggak muncul di sini. Jadi feeling-feeling gue, perekam ini tuh hanya untuk merekam doang guys. Hanya untuk merekam doang. Kalau itu sama aja bohong, ya ngapain lu pisahin begini? Masih nggak jelas sih gue maksudnya. Ngapain lu pisahin begini? Karena kan tujuan awalnya ini adalah supaya uh, orang yang buka DJP online tidak bisa tahu data gaji. Kan itu tujuannya kan? Tetapi ternyata enggak. Ternyata yang punya DJP online tetap bisa membuka data gaji di sini. Jadi percuma dong. Oke? Okay? Jadi... Uh, kita masih belum tahu nih bagaimana sinkronisasi antara dua ini. Apakah yang bukti feeling gue begini nih? Yang bukti potong itu input akan langsung masuk ke sini ke sistem pusatnya, sementara perekam itu tidak akan bisa melihat yang lain, nggak akan bisa yang nggak akan bisa melihat PPH21 yang diinput oleh perekam yang lain. Jadi dia hanya merekam ya untuk 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 yang bagian dia aja gitu. 
mungkin begitu ya, mungkin ya arahnya ya ke sana ya. Kok malah salah jadi begitu? Kemudian apakah perekam bisa lapor atau harus lapor di DJP online? Ini juga sepertinya nggak bisa ya. Di sini tidak ada menu posting guys. Di sini tidak ada menu posting. Jadi sepertinya ya, ini tuh hanya untuk menginput, <laughs> hanya untuk input input doang. Nanti ketika sudah terinput di DJP online akan muncul semua di sini. Nah setelah muncul di sini semua, baru lalu klik posting di sini. Sepertinya begitu ya yang gue pahami ya. Sepertinya begitu ya. Aduh, kalau gitu mah sama aja bohong. Nggak, nggak memberikan solusi terhadap uh, privasi dari data gaji ya. Oke. Okay. Nah, kemudian apakah DJP Online akan terkunci? Kayaknya nggak ya. Jadi DJP Online yang utama sini guys, tidak terkunci loh ya. Ini tidak terkunci, tetap bisa masuk. Sementara perekam itu hanya untuk merekam bukti potong aja. Jadi ini fungsinya bukan untuk membuat privasi bagi data gaji seperti yang kita harapkan sebelumnya ya. Sepertinya begitu ya. <tuh> coba deh, teman-teman yang sudah pengalaman, lu sudah tahu, coba lu komentar ya guys. Jadi sepertinya masalahnya belum diselesaikan, masalahnya belum beres guys. Masalah masih sama ya, yaitu data privasi gaji masih terbuka oleh orang yang bisa mengakses DJP online. Sedangkan DJP online kan bisa diakses oleh banyak orang ya. Orang pajak, orang PPH23, eh... Uh, banyak orang ya yang bisa akses ya. Selama ini kan kita pakai ISPT, datanya cuma CSV doang. Sehingga data gaji nggak kelihatan kan. Kalau begini kan solusinya eh, harusnya dipisah ya. Kita kira tuh dia bakal berpisah. Akan memisahkan supaya yang buka DJP online tidak bisa masuk ke dalam EBU 421. Ternyata malah bisa. Malah bisa perekamnya itu yang malah nggak bisa masuk ke DJP online. Wah kalau begini bingung juga. Oke okay guys ya, coba yang pengalaman lu kasih tahu deh guys uh, gimana maksudnya ini. Jadi sepertinya yang gue pahami ini tidak menjadi solusi atas masalah privasi data gaji ya. Terbukti dari orang DJP online, orang bisa buka DJP online tetap punya full akses terhadap PPH21. Waduh. Oke okay deh, nanti kita lihat lagi deh teman-teman ya. Semoga terbantu, sampai jumpa lagi.